ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد அன்புள்ள சகோதரர்களே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இன்றைய இஸ்லாமிய சமூகத்துடைய சூழல் இன்றைய இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய சூழலில் இஸ்லாமிய சமுதாய பற்றிய எதிர்ப்பு கூறல் இவைகள் பற்றி குரானும் சுண்ணாவும் எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது என்பதை பற்றி சுருக்கமாக இந்த இடத்தை நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இன்றைக்கு நாம் ஒரு பெருந்தொகையினராக நூற்றி ஐம்பது தாண்டி நூற்றி ஐம்பது கோடிகளை தாண்டிய மக்களாக நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தாலும் கூட முஸ்லிம் சமுதாயத்துடைய எண்ண ஓட்டத்திலும் உள ஓட்டத்திலும் பதிந்திருக்கக்கூடிய எத்தனை விஷயங்களை கேட்டாலும் மாற்ற முடியாத மாறாத என்கின்ற அளவில் பதிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அம்சம்தான் நாம் இப்பொழுது தோல்வியுற்ற நிலையில் இருக்கிறோம் மன விரக்தியில் இருக்கிறோம் இஸ்லாமிய சமுதாயம் ஒரு மிகப்பெரிய பலகீனமான கட்டத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறது திருப்பி இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயம் எழுச்சி பெறும் திருப்பி இந்த சமுதாயம் வளரும் திருப்பி இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயம் தலை தூங்கும் என்பதெல்லாம் என்றைக்கு நடக்கப் போகிறதோ என்கின்ற ஒரு வேதனை மனமோட்டம் இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய மக்களிலே எல்லோருடைய உள்ளத்திலும் வித்தியாசம் என்று இருந்து கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த வீழ்ச்சிக்கான காரணிகள் இதற்கான பின்னணிகள் இன்றைய எமது நிலைக்கான அந்த அதாவது இந்த நிலைக்கான அதாவது உந்துதலாக தள்ளப்பட்ட சூழ்நிலைகள் என்னவென்றெல்லாம் அவதானிகள் ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கின்றதை ஒரு பக்கத்தில் வைத்துவிட்டு குரானும் சுண்ணாவும் இது பற்றி எங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஆன்மீக வழிகாட்டல் என்ன என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்வது எமது தலையாய கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை சர்வதேச உலகிலே எடுத்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் வெற்றி பெறுவதற்குரிய எல்லா விதமான தகுதிகளும் இந்த சமுதாயத்திலே இருக்கிறது நீங்கள் எந்த சமுதாயத்தையும் விட எல்லா விதமான சடரீதியான எல்லா விதமான தகுதிகளும் இந்த சமுதாயத்தில் இருப்பதை நீங்கள் காண முடியும் அதை நாம் உலக ரீதியாக உணர்கிறோம் நாம் வாழுகின்ற நாட்டில் இருந்து இன்னும் உலக ரீதியாக எங்கெல்லாம் அதாவது முஸ்லிம்கள் விரிந்து வாழ்கிறார்களோ அந்த இடங்களை வைத்து நாங்கள் உணர்கிறோம் இன்றைக்கு இந்த சமுதாயத்திலே மிக உச்சகட்ட வளர்ச்சியிலும் மிக உச்சகட்டமான இடத்திலும் இருக்க வேண்டிய ஒரு சமுதாயம் என்றால் அது இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயம்தான் பொருளாதார துறையிலே எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயம் மிகப்பெரிய வளங்களோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதில் சந்தேகம் கிடையாது அல்லாஹுடைய மிகப்பெரிய ஞாபத்தின் காரணமாக சிறுபான்மையாக முஸ்லிம்கள் வாழ்கிறார்களே அந்த சிறுபான்மையாக வாழக்கூடிய இடத்திலும் ஒரு வளத்தை அல்லாஹு என்ன செய்திருக்கிறான் வைத்திருக்கிறான் அவர்கள் சிறுபான்மையாக வாழ்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் வாழக்கூடிய நிலத்துக்கு அடியில் அல்லாஹு ஒரு செல்வத்தை என்ன செய்கிறான் வைத்திருக்கிறான் இப்படி உலகத்திலே பல இடங்களில் பார்க்கலாம் சைனாவை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் சைனாவுடைய மேற்கு பகுதியில் சின்ஷியாங்க நின்றை அழைக்கப்படக்கூடிய அன்றைய காலத்திலே மிக முக்கியமான மாநிலமாக இருந்த துர்கிஸ்தான் அஷர்கியா என்று அழைக்கப்படுகிறது கிழக்கு துர்கிஸ்தான் அது சின்ஷியாங்க என்ற சைனாவுடைய ஐந்து மாநிலங்களில் ஒரு மாநிலம் அதில் பெரும்பான்மையானவர்கள் முஸ்லீம்கள் பெரும்பான்மையானவர்கள் அதிலே முஸ்லீம்கள் அங்கே தான் பெட்ரோலியம் என்ன செய்கிறது கிடைக்கிறது கேஸ் கிடைக்கிறது என்கின்ற இடத்தை அல்லாஹு தர என்ன செய்திருக்கிறான் வைத்திருக்கிறான் அதனால் சைனாவுடைய அரசாங்கம் மிகவும் கவனமாக இருக்கக்கூடிய பிரதேசம் எது அந்த பிரதேசம் தான் பர்மாவிலே ரோஹிங்கியாவை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் ரோஹிங்கியர் முஸ்லிம்கள் வாழக்கூடிய மேற்கு பகுதியில் தான் பெட்ரோலியத்துக்கான வாய்ப்பை அல்ல என்ன செய்திருக்கிறான் வைத்திருப்பதை பார்க்கிறோம் அப்ப வள ரீதியாக எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயம் இன்றைக்கு எல்லா விதமான நெருக்கடிகளையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தகுதியில் என்ன செய்கிறது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது பொருளாதார ரீதியாக நில ரீதியாக ஒற்றுமைப்படுவதற்கான நல்ல வாய்ப்புள்ள ஒரு சமுதாயம் இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயம் சனத்தொகை எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் நூற்றி அறுபது நூற்றி எழுபது கோடிகளை தாண்டக்கூடிய ஒரு பெரும் எண்ணிக்கை கொண்ட ஒரு சமுதாயம் இது அப்படி என்று சொன்னால் இன்றைக்கு அவதானிகளால் அல்லது அதாவது இஸ்லாத்தை விட்டு கொஞ்சம் தூரமாக இருந்து கொண்டு இஸ்லாத்துடைய வீழ்ச்சிகளை ஆய்வு செய்யக்கூடிய அல்லது மெட்டீரியலாக சடரீதியாக இஸ்லாமிய வீழ்ச்சிக்கான காரணி என்ன என்று இந்த சமூக உளவியல் என்கின்ற அடிப்படையில் ஆய்வு செய்யக்கூடியவர்களுடைய பார்வைகளாக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா எதை முதலாவது சொல்வார்கள் தெரியுமா 
முதலாவது அவர்கள் எதை முன்வைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதையும் மார்க்கம் இல்லாத பார்வையால் தான் முன்வைக்கிறாங்க எப்படி முதல் பணக்காரரை பார்த்தீர்களா முஸ்லீம்களில் இல்லை முஸ்லீம்களில் இல்லை அப்ப இஸ்லாமிய வீழ்ச்சிக்கு முதலாக காரணம் என்ன முதலாவது பணக்காரர் முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் இல்லாதது கல்வித்துறையில் நீங்க பார்த்தீர்களா விஞ்ஞானிகள் எடுத்து பார்த்தீர்களா அதில் முன்னோடியாக முஸ்லீம்கள் இல்லை எனவே இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய வீழ்ச்சியில காரணம் என்ன கல்வித்துறையில் உள்ள அந்த விஞ்ஞான துறையில் உள்ள ஆரம்பத்தில் முதலிடம் பிடிக்கக்கூடியவர்களாக முஸ்லீம்கள் இல்லை சர்வதேச விஷயங்களில் தீர்மானிக்கக்கூடிய முடிவெடுக்கக்கூடிய திறனில் முஸ்லீம்கள் இல்லை இப்படி பல தீர்வுகளை நீங்கள் பல பிரச்சனைகளை முஸ்லீம்களுடைய வீழ்ச்சிகளுக்கு காரணமாக சொல்லுவதை நம்மளாம் வாசிக்கிறோம் படிக்கிறோம் சிலருக்கு அதையே ஒரு எண்ண கருவாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் வீழ்ச்சிகளை முதலாவது இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறாமல் இஸ்லாத்திற்கு வெளியே இருந்து ஆய்வு செய்யாமல் இஸ்லாத்துடைய அந்த பார்வையிலே நாம் ஆய்வு செய்வோம் என்று சொன்னால் இவர்கள் பட்டியல் இடுகிறார்களே இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய வீழ்ச்சி என்பது அதுதான் இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய வீழ்ச்சிக்கே காரணம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதை அவர்கள் பிரச்சனையாக சொல்கிறார்களோ எதை அவர்கள் தீர்வு இல்லை என்று சொல்கிறார்களோ இந்த இடத்துல எல்லாம் நாம் இல்லை என்று சொல்கிறார்களே அதுதான் முதன்மையான காரணம் என்பதை என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்லிவிட்டு இஸ்லாத்துடைய பார்வைக்கு வருகிறேன் என்ன சொல்கிறார்கள் அதாவது கல்விகள் கல்வித்துறைகள் சம்பந்தமாக ஆர்வம் ஊட்டுகிற நேரத்தில் இந்த இந்த துண்டு பிரசுரத்தை வெளியிட்டு இருந்தார்கள் என்ன முஸ்லீம் பணக்காரர்கள் நமது ஊரிலே நம்ம நாட்டில் உள்ள முஸ்லீம் பணக்காரர்கள் என்று எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு முஸ்லீம் வந்து எத்தனாவது பணக்காரர் லிஸ்ட்ல வரா என்று சொன்னால் அவர் ஒரு ஒரு முப்பதாவது முப்பத்தஞ்சாவது லிஸ்ட்ல வரா ஆனால் முதலாவது இரண்டாவது மூன்றாவது எல்லாம் அந்நிய மதத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படின்றான் இஸ்லாத்துடைய கொள்கையை ஒழுங்காக பின்பற்றினாட்டா அவன் கடைசியாவது பணக்காரனாக தான் என்ன செய்யலாம் வரலாம் இஸ்லாத்துடைய கொள்கையை ஒத்த ஒழுங்காக பின்பற்றினான்னா அவனால் ஒரு நாள் என்ன செய்யலாது முதல் பணக்காரன் என்ற லிஸ்டை பிடிக்க முடியாது ஏன் பிடிக்க முடியாதுன்னா இஸ்லாம் வந்து பொருளாதாரத்தை சேமிப்பதை விட செலவழிப்பதை தான் என்ன செய்கிறது வலியுறுத்துகிறது தனது கஜானா காலியாகினாலும் இஸ்லாமிய சமுதாயத்துக்கு அதன் ஊடாக ஏதாவது நன்மை பயக்க முடியும் என்றால் அதை இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது வலியுறுத்துகிறது அன்சார்கள் முதல் நிலையில் இருப்பதற்கான காரணமாக அல்லாஹு தாலா சொல்கிற நேரத்தில் தங்களுக்கு தேவை இருந்தாலும் மற்றவர்களை அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் முற்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்றான் இந்த தர்பியாவில் சிறிய வயதிலிருந்தே குழந்தைகளை வளர்த்தெடுத்து இந்த தர்பியாவில் உலகம் நிரந்தரம் இல்லை உலகத்தில் சேமிப்பு நிரந்தரம் இல்லை உலக வாழ்க்கை நிரந்தரம் இல்லை மரணத்துக்கு பின்னால் தான் உண்மையான வாழ்க்கை இது ஒரு வாழ்க்கையே கிடையாது அப்படி என்று சின்ன வயதிலேயே ஊட்டி இருபது வயசுல அவனுக்கு உலகத்துல முதலாவது பணக்காரனா வாண்டா எப்படி நடக்கும் நம்ம கொடுக்கற தர்பியாவே என்ன சேமிக்காத தர்பியா அவன் சேமித்தாலும் மனசை உறுத்தக்கூடிய தர்பியா அவன் சே செலவழித்தாலும் சரியாக செலவழித்தேனா என்று நினைக்கக்கூடிய தர்பியா அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் உலகத்தில் முதலாவது லிஸ்ட்டில் வர முடியாது அதுக்கு நிறைய வஞ்சகங்கள் பொறாமைகள் கஷ்டங்கள் மற்றவனை ஏற்று பிழைக்கக்கூடிய குணங்கள் எல்லாம் வரணும் அது இருந்தால் தான் அதை அடுத்த முறை தக்க வைக்கவும் வேணுமே இந்த வருஷம் வந்து சரி வராது அடுத்த வருடம் என்ன செய்யணும் அதில் தக்க வைக்கணும் அப்போ இப்படியான நிலைமைகள் என்ன செய்ய உருவாகும் ஆனால் இஸ்லாமிய சமுதாயத்துக்கு வெளியே இருந்து இஸ்லாமிய சமுதாய ஆர்வலர்கள் தான் ஆனால் இஸ்லாமிய அறிவு இல்லாமல் இதை ஒரு வீழ்ச்சிக்கான காரணியாக பட்டியல் விடுவதை என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் கல்வித்துறை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உலகத்தை படித்தாங்களா படிக்கலையா என்று சொல்ல முடியாது இல்லவில்ல விஞ்ஞானிகள் இல்லை ஆயுதங்கள் குறைவு நம்மட்ட ப்ரொடக்ஷன் குறைவுன்றாங்க படிக்கல அப்படின்றா இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் விஞ்ஞானிகள் இருக்கிறார்களா இல்லையா என்பதை படிக்கவில்லை இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தானே பேசுகிறோம் ஆயுத பலம் என்ன என்றதை என்ன செய்யலை படிக்கல இன்றைக்கு ஆயுத பலம் பணம் கொடுத்து நினைத்த முறையில் ஆயுதத்தை வாங்க முடியக்கூடிய நாடுகளாக எதை நாடு இருக்குது முஸ்லீம் நாடுகள் தான் முஸ்லீம் நாடுகள் தான் என்ன செய்கிறது இருக்கின்றன என்பதை என்ன செய்யலை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை எல்லா வகையிலும் பொருளாதாரம் தானே முதலாவது ஒருவனை கல்வியில் வளர்த்தெடுப்பதற்கு ஒருவனை சமூக வளத்தில் வளர்த்தெடுக்கிறதுக்கு ஆயுதத்தில் வளர்த்தெடுக்கிறதுக்கெல்லாம் முதலாவது என்ன பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் ஒரு சமுதாயத்தில் அதிகமாக இருந்தால் அதையெல்லாம் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் உருவாக்கி விடலாம் அன்புள்ள சகோதரர்களே நினைச்சு பாருங்க இப்போ உதாரணத்துக்காக நமது நாடுகளிலே கல்வித்துறை சம்பந்தமாக பேசுகிற நேரத்தில் எதை யோசிக்காம பேசுறாங்க இப்ப முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் வைத்தியர்கள் உருவாக வேண்டும் நல்ல சிந்தனை முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் டாக்டர்ஸ் மார் உருவாகணும் அதற்கு மெயினாக எதை சொல்லுவார்கள் இந்த பிரசவத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட வியோஜி வியோஜிக்கள் நிறைய என்ன செய்யணும் உருவாக வேண்டும் பெண் வியோஜிக்கள் இருந்தால் என்ன
இப்படி சொல்லக்கூடிய முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் உள்ள யாராவது முஸ்லீம் ஆண்கள் வியோஜி ஆக கூடாது பத்தவா கொடுத்தாங்களா முஸ்லீம் ஆண்கள் வியோஜி ஆக கூடாது ஏன்னா அது பெண்களோடு சம்பந்தப்பட்ட வேலை அப்படி என்று யாராவது ஒரு பத்துவா கொடுத்தாங்களா கொடுக்கல அப்ப என்ன பின்னணி சரியாக யோசிச்சு தீர்ப்பு சொல்லிக்கிறாங்களான்னு பார்த்தா இல்லை சரியாக யோசித்த என்று சொன்னால் பெண்களுடைய மகப்பேரை இந்த மாதிரி பிரசவங்களை யார் பார்க்கணும் பெண்கள் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் முஸ்லீம் பெண்களை நாங்கள் வியோஜி துறையில் படிக்க வைக்கிறோம் சரி தூர சிந்தனையில் இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப ஒரு தீர்ப்பு என்ன சொல்லணும் ஆண்கள் யாரும் வியோஜி அந்த துறை என்ன செய்ய வேண்டாம் எம்ரியோலஜியில் அந்த துறையை யாரும் படிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லணுமா இல்லையா அதுக்கு யாரும் சொல்ல ரெடி இல்லை அதுவும் படிக்கட்டும் அதையும் படிக்கட்டும் அதுல உள்ள ஒரு நூறு பேரை எடுத்து பெண்களை உருவாக்க வாய்ப்பு இருக்குதா இல்லையா அதை யாரும் சொல்லவில்லை அப்ப என்ன நடக்குது தெரியுமா இஸ்லாமிய சமுதாயத்திலே முன்வைக்கப்படக்கூடிய தீர்வுகள் எல்லாம் அவரவர்கள் வீட்டில் இருந்து அல்லது நாலு பேர் இருந்து யோசிச்சு போட்டு நாளைக்கு எழுதுற கட்டுரைகள் மாதிரி என்ன செய்து விட்டன ஆகிவிட்டன அன்புள்ள சகோதரர்களே ஒரு சமுதாயத்தை பற்றி பேசுகிறோம் என்கின்ற முதல் கவனம் நம்மகிட்ட இருக்கிறோம் நம்ம எழுதுவதற்கு முன்னால பேசுவதற்கு முன்னால அந்த சமுதாயத்தில் ஒரு வழிகாட்டலை முன்வைப்பதற்கு முன்னால நாம் ஒரு சமுதாயத்தை பற்றி பேசுகிறோம் என்கின்ற முதல் கவனம் நம்ம இடத்துல என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் இந்த கவனம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி பார்வையில பார்த்தாங்க நிறைய இப்படிதான் விளங்கும் ரசூல் சல்லா அலுவலம் சொன்னார்கள் யாராவது ஒருவர் இதன் மக்கள் எல்லாம் நாசமாகி விட்டார்கள் அழிந்து விட்டார்கள் வீழ்ச்சியில இருக்கிறார்கள் என்று புத்தாம் பொதுவாக சொல்வார்களாக இருந்தால் அகிலக்கும் அவர்தான் அவர்களிலேயே மிகவும் நாசமாக போன வேண்டாம் ரசூல் சல்லா அலுவலம் வீழ்ச்சிகளை அளக்கிற நேரத்தில் அவர்கள் எங்களுக்கு எந்த மூளை அதை உருவாக்கி ஆர்டிபிஷியலாக உருவாக்கி தந்திருக்கிறார்களோ அதை வச்சு இந்த சமுதாயத்தை என்ன செய்யக்கூடாது நாங்கள் பார்க்க கூடாது சமுதாய ரீதியாக அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்றைய இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை எடுத்துக்கொண்டீங்க சொன்னால் ரசூல் சல்லாவுடைய சுருக்கமாக நீங்கள் உலக ரீதியாக பலம் இழந்திருக்க மாட்டீர்கள் என்று ரசூலா சொல்றான் ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் முன்னறிவிப்பிலே வீழ்ச்சியை எங்கிருந்து நம்ம ஆய்வு செய்யணும் அல்லாவுடைய வழிகாட்டல் இந்த உலகத்திலேயே கணிப்பீட்டையும் எல்லா விஷயங்களையும் அப்படியே நுணுக்கமாக சொல்ல முடிந்தவன் யார் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமைந்தான் அவனால் தான் அது சிறந்த முறையில் சொல்ல முடியும் காரணம் அவன் எல்லா பகுதிகளும் அறிந்தவன் வருவார்கள் <laughs> நாங்கள் உலகத்தில் கொஞ்சம் பேராக இருப்போமே அதுதான் காரணமா அதுதான் காரணமா அப்படின்னு கேட்டார்கள் ஒரு சடத்தொகை ஒரு சமுதாயத்தில் குறைந்திருப்பதுதான் அந்த சமுதாயத்துடைய கல்வி வீழ்ச்சிக்கு முதல் காரணம் பொருளாதார வீழ்ச்சிக்கு முதல் காரணம் அந்த சமுதாயத்திலே எல்லா விதமான திறமையின்மைக்கு முதல் காரணம் சடத்தொகை என்ன செய்யறது சுருங்கிக்கிறது கொஞ்சம் இருக்கிறது சனத்தொகை கொஞ்சம் இருந்தால் முடிஞ்சது அதனாலதான் யுத்த காலத்துக்குள்ள முதல் நிபந்தனை என்ன ஆயுதங்கள் எல்லாவற்றையும் விட எதிர்த்தரப்புல எத்தனை பேர் இருக்கிறதா முதல் நிபந்தனை முதல் நிபந்தனையே எதிர்த்தரப்பு எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க என்பதை வச்சு தான் என்ன செய்யணும் சண்டையே என்ன செய்யும் ஆரம்பிக்கும் முதலாவது எண்ணிக்கை ஆயுதம் அல்ல நபர்கள் எத்தனை இவ்வளவு வளர்ந்த பின்னாலும் கூட நபர்கள் எத்தனை அதனால கேட்டாங்க காலு அவமின் கில்லத்தின் அன்றைய தினம் நாங்கள் கொஞ்சம் பேராக இருப்போமா ரசூல் சலாவில் சொல்ல சொன்னாங்க இல்லை காலு பல் அன்தும் கால பல் அன்தும் கசீரும் நீங்கள் அதிகமாக இருப்பீர்கள் நீங்கள் அன்றைய தினம் அந்த பிரச்சனை உங்களிடத்தில் இல்லை நீங்கள் அதிகமாக இருப்பீர்கள் நீங்கள் தான் அதிகமாக இருப்பீர்கள் என்று சொல்கின்ற அளவில் பல் அன்தும் கசீரும் நீங்கள் அதிகமாக இருப்பீர்கள் அப்படி சொல்லிட்டு ரசூல் சலா சொன்னார்கள் அல்லாஹுத்தால உங்கள் எதிரிகளுடைய உள்ளங்களில் இருந்து முஸ்லிம் என்ற மகாபத்தை எடுத்து விடுவார் என்கின்ற அந்த கௌரவம் கலந்த அச்சத்தை அல்லாஹு தால எடுத்து விடுவான் முஸ்லீம் என்ற ஒரு கண்ணியம் இருக்குமே அந்த கண்ணியத்தை அல்லாஹ் என்ன செஞ்சிருவான் எடுத்துருவான் யார் எடுக்கிறா எந்த தீன் எந்த எந்த மார்க்கம் இறைவனுக்கு சொந்தமோ அந்த மார்க்கத்தை பின்பற்றுவோர்களை பற்றி அச்சத்தை யார் எடுக்கிறா அல்லாவே எடுத்துடுறான் அவனை எடுத்துருவான் உங்களது உள்ளங்களில் வகனை போடுவான் எடுத்துட்டு எதிர்கிட்ட உள்ளத்தில் இருந்து மகாபத்தை எடுத்துருவான் எங்கட உள்ளத்தில் என்ன போடுவான் வகனை போடுவான் 
அப்ப ரசூல் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூட सहाबाக்கள் விளங்கி கண்டால அப்ப வீழ்ச்சி வகன்ல தான் இருக்குது வீழ்ச்சி எதுல இருக்குது வகன்ல இருக்குது காலு வமல் வஹனு யா ரசூலுல்லாஹ் அல்லாஹ்வின் தூதரே வஹன் என்றால் என்னன்னு கேட்டார்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு அழகான சுருக்கமான ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள் ஹப்பு துன்யா வ கராஹியத்துல் மவுத் ஹப்பு துன்யா வ கராஹியத்துல் மவுத் உலகம் பற்றிய அந்த பற்று மரணம் பற்றிய வெறுப்பு அப்படினு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் நீங்கள் எங்கெல்லாம் இந்த இஸ்லாமிய சமூகாயத்தில் உலக மோகத்தையும் மரணம் பற்றிய வெறுப்பையும் காண்கிறீர்களோ அது எந்த துறையாக இருந்தாலும் அதுதான் இஸ்லாமிய சமூகாயத்துடைய வீழ்ச்சிக்கான முதல் காரணம் அது மார்க்கத்துடைய போர்வையிலும் வரும் மார்க்கத்துடைய போர்வையிலும் வரும் மார்க்கத்துடைய போர்வை இல்லாமலும் வரும் ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் சொல்கிறார்கள் அக்தரு முனாபிகை உம்மத்தி அல் குர்ரா என் உம்மத்தின் அதிகமான நயவஞ்சகர்கள் காரிகளாக இருப்பார்கள் என்ன செய்யும் சொன்னார்கள் நீங்கள் குரானை ஓதிக் கொள்ளுங்கள் இந்த குரானை வைத்து இந்த உலகத்தை சம்பாதித்து சாப்பிடக்கூடிய சமுதாயம் வருவதற்கு முன்னால் குரானை ஓதிக் கொள்ளுங்கள் மார்க்கத்துடைய பேரால் வரும் அதைத்தான் அப்துல்லா இபின் மசூத் ரதி அல்லா அவர் சொன்னார்கள் மரமினாலுடைய அடையாளங்களை உண்டாக ரசூல் சல்லா அலுவலம் சொன்னதாக மர்மைனாலுடைய காரியங்களை கொண்டு இந்த உலகம் சம்பாதிக்கப்படும் இந்த உலகம் என்ன செய்யும் சம்பாதிக்கப்படும் என ரசூலுல்லா சல்லா அலி வசல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களை அப்ப நினைத்து பாருங்கள் இந்த சமுதாயத்தில் மார்க்கப்பட்டு மார்க்கப்பட்டு இவர்களத்தில் தான் இருக்கிறது இவர்கள் தான் வழிகாட்டிகள் என்று சமுதாயம் மார்க்கத்துடைய மேன்மையான பகுதிகளை யாரிடத்தில் ஒப்படைத்திருக்கிறது இந்த சமுதாயத்தில் இல்மு படித்தவர்களை இந்த சமுதாயத்தில் மார்க்கம் படித்தவர்களை இந்த சமுதாயத்தில் மார்க்க வழிகாட்டுகள் என்று நம்பக்கூடியவர்களை தான் ஒப்படைத்திருக்கிறது அங்கேயே முதலாவது கோளாறு உண்டாகும் என்ன உண்டாகும் அதை வச்சே உலகத்தை என்ன செய்வார்கள் தேடுவார்கள் அதை வைத்தே உலகத்தை சம்பாதிப்பார்கள் அப்ப முதலாவது என்ன காரணம் ஹுப்பு துன்யா உலக மோகம் வந்தா குருவான பிசினஸ் ஆகும் ஹதீதும் பிசினஸ் ஆகும் மார்க்கமே என்ன செய்யும் பிசினஸ் ஆகிவிடும் ஹுப்பு துன்யா உலக மோகம் வந்தா அங்கே கெட்டுவிட்டால் அந்த லைன் கெட்டுவீங்களே அவர்கள் மூலம் வழி நடத்தப்படக்கூடிய மக்கள்கிட்ட எது போய் சேரும் அதுக்கு ஏற்றது போன்ற சிந்தனைகள் தான் என்ன செய்யும் போய் சேரும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே எனவே உலக மோகம் இருக்கிறது இது போன்ற ஒரு நச்சித்தனமான வேலை கிடையாது அதனால் இந்த பகுதிகளை இந்த சர்வதேச உலகத்திற்கு எதிராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய திட்டங்களை சிறந்த முறையில் வகுக்கக்கூடியவர்களாக பின்னணியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் யூதர்கள் யாருக்கும் அதில் சந்தேகம் கிடையாது யூதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் திட்டமிடுவதிலே மிக சிறந்தவர்கள் என்பதை குருவானு சொல்கிறது ஹதீது என்ன செய்கிறது சொல்கிறது இவர்கள் இந்த சமுதாயத்திலே கட்டவிழ்த்து விட்ட மிக முக்கியமான பகுதிகள் தான் இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் என்ற பகுதி எது அதாவது பொழுது போக்குவதற்காக என்னதெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அது ஒரு காலத்தில் என்டர்டெயின்மெண்ட் சின்ன பிள்ளை விளையாடுற விஷயமா இருந்தது இப்ப எது வரைக்கும் போயிட்டு பெரியவர்களுடைய பங்களிப்பு அதில் அதிகமாகின்ற பகுதி அளவுக்கு என்ன செஞ்சுட்டு போய்விட்டது மார்க்கத்தை எடுத்தாலும் எதை எடுத்தாலும் பொழுதுபோக்கு என்கின்ற அம்சங்களாக மாறுகின்ற அளவில் உலக பற்றின்மையை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் ரசூல் சல்லா அலுவல எந்த அளவுக்கு சொல்றாங்கன்னா உலக பற்றின்மை முஸ்லிம் சமுதாயத்திட்ட அது உலக பற்று முஸ்லிம் சமுதாயத்திட்ட எப்படி வளரும் தெரியுமா மௌத்த விரும்புறானே அவன்ட்டே உலக பற்றின்மை என்ன செய்யாது இருக்காது மௌத்த விரும்புறானே மௌத்த விரும்பின அர்த்தம் என்ன மௌத்த விரும்பினா அவன் உலகத்தை வெறுக்கிறான் அர்த்தம் அவனிடத்தில் கூட எதிரிக்காது உலகத்தை வெறுக்கிற தன்மை இருக்காது மௌத்த விரும்புறவன்றையும் அவ்வளவுக்கு வளர்ந்து போயிருக்கா யாரை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அடையாளம் காண்றது ரசூல்லாம் சொன்னாங்க சொல்றாங்க ஒரு மனிதன் தன் சகோதரனுடைய கபருக்கு பக்கத்தால் நடந்து போவார் சொல்லுவார் என்ன தெரியுமா அவனுக்கு மருமை பற்றி எந்த சிந்தனையும் கிடையாது மருமை பற்றிய எந்த சிந்தனையும் கிடையாது ஆனா என்ன நினைக்கிறான் நான் மௌத்தா இருக்க கூடாதான்னு சொல்லுவான் எதற்கு காரணமா சொல்லுவான் அவ்வளவுக்கு உலகத்துல மூழ்கிட்டான் மூழ்கி மாட்டித்தான் 
மாட்டின பின்னால மவுத்து நல்லவன் நினைக்கிறான் இதனால தான் சொல்லுவான் உலகம் வானாண்டு அவனுக்கு ஏன் மாறு தெரியுமா அவ்வளவு உலகத்தை அனுபவிச்சிருப்பா அதுல மாட்டி இதுல மாட்டி அவனு கடல் இவனு கடல் இறுகி ஒன்று வழி இல்லாம மௌத்தாகினா நல்லவன் நினைப்பான் எதனால நினைக்கிறான் உலக மோகத்தால மௌத்தை விரும்புவான் உலக மோகத்தால் மௌத்தை விரும்புவான் அதுதான் மறுபினாலுடைய அடையாளம் மாதிரி ரசூல்லா சலல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே ரசூல் சலல்லா அலி சொல்ல தஸ்லீம் உல் ஹாஸ் குறிப்பிட்டவர்களுக்கு சலாம் சொல்லுதல் எதன் காரணமாக உண்டாகுது பொருளாதார முகத்தின் காரணமாக என்ன செய்கிறது உண்டாகிறது அப்புறம் ரசூல் சலல்லா அலி சலையை சொல்லிவிட்டு பத்தாம் பொதுவாக மட்டும் சொல்லல பெரிய அடையாளங்களை சொன்னார்கள் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் புசுவு திஜாரா வியாபாரம் பெருகும் மனைவி கணவனுக்கு வியாபாரத்தில் உதவி செய்கின்ற அளவில் ஜும்மா நேரத்தில் நீங்கள் வந்து வியாபார ஸ்தலங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது வியாபாரம் நடக்கக்கூடாது வைஃபை வச்சுட்டு போயிடுறது என்னது நான் தான் செய்யக்கூடாது நீ செய்ய என்ன செய்யறது போகக்கூடிய சூழ்நிலை இந்த சமுதாயத்தை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அன்புள்ள சகோதரர்களே அப்ப நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் உலக மோகம் என்பது நம்ம தவ்வா களத்தில் இருக்கிறோம் மார்க்கத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறோம் எங்கள்ட்ட வராது நினைச்சிடக்கூடாது இங்கிருந்தா முதலாவதே ஆரம்பிக்கும் இங்கிருந்து தான் முதலாவது ஆரம்பிக்கேன் முன்மாதிரியான சமுதாயமாக எந்த சமுதாயத்தை பார்க்கிறார்கள் இந்த சமுதாயத்தை தான் இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்திலே தவா களத்துக்கு வெளியே நிற்கக்கூடியவங்க பார்க்குறாங்க இவங்களை வச்சு தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டும் ஆனால் இங்கிருந்தே என்ன செய்யும் இந்த உலக மோக பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கும் அன்புள்ள சகோதரர்களே எனவே இஸ்லாமிய சமுதாயம் மாற வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் மன்னர்கள் மாற வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் ஆட்சியாளர்கள் மாற வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் இஸ்லாமிய பற்றுள்ள சமுதாயம் உருவாக வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் கொஞ்ச தமது வீடுகளை மாற்றுவதற்கான முதல் முயற்சியை எடுப்பார்கள் என்று சொன்னார் உலக மோகத்தை தனது வீடுகளில் இருந்து அகற்றுவார்கள் என்று சொன்னால் மரணம் பற்றிய வெறுப்பை தனது வீடுகளில் இருந்து அகற்றுவார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு மாற்றத்தை என்ன செய்யலாம் காணலாம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இன்றைக்கு கல்வி கூட ஒரு சிறுவனை பாடசாலைக்கு அனுப்பக்கூடிய பெற்றோர்கள் கூட முதலாவது மனதிலே பதிய வைக்கிறது உலக மோகத்தை தான் ஒழுங்கா படி வாப்ப படுற கஷ்டம் விளங்குது தானே இது உனக்கு வரக்கூடாது நாளைக்கு நீ கடன் இல்லாதவனாக உழைச்சி வரணும் என்னத்துக்கு நீ படிக்கிறாய் தெரியுமா என்பதை அவன் பதிஞ்சிட்டான் என்ன படிப்பு நல்ல முறையில் வரும் அதனால தான் நான் எல்லா ஆசிரியர் மாதிரி வகுப்பில் கேட்பாங்க என்ன உங்களுக்கு என்ன லட்சியம் அப்படி ஒத்தனை ஆசிரியர் என்று சொல்ல மாட்டான் ஏன் அவர் படுற பாடம் இவன் பார்க்குறான் அதனால் ஒருவர் கூட என்ன சொல்ல மாட்டான் ஆசிரியர் என்று சொல்ல மாட்டான் அவன் இன்ஜினியராக அந்த அந்த ஸ்கூல்லையே அந்த ஃபெக்கல்ட்டி அந்த 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 படிப்பு இருக்காது ஆனால் என்ன செய்வான் நான் டாக்டராக விஞ்ஞானியாக இப்படி தான் பேசுவான் காரணம் என்ன தெரியுமா அவனுக்கு ஊட்டப்பட்டிருப்பது பொருளாதாரம் கல்வி என்பது சமுதாயத்துக்கு சேவை செய்ய வந்த ஒரு ஊடகம் என்பது அவனுக்கு என்ன செய்யல ஊட்டப்படவில்லை அப்ப எல்லா பகுதிகளும் இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் ஏது என்று வியாபித்து வருகிறது என்றால் மார்க்கப்பட்டுள்ளவர்களிடத்திலும் மார்க்கத்தை எத்தி வைக்கக்கூடிய இந்த தவா களத்திலும் இருந்து அதற்கு வெளியே உள்ள எல்லோரிடத்திலும் உலக மோகம் ஒரு விகிதாசாரத்தில் குறைவிருக்கலாம் ஆனால் வளர்ந்து வரக்கூடியதை பார்க்கலாம் கராஹியத்துள் மவுத் மரணம் பற்றிய வெறுப்பும் வளர்ந்து வரக்கூடியதை பார்க்கலாம் அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த மனநோய் வந்துவிட்டால் இந்த மனோநிலை வந்துவிட்டால் இதன் ஊடாக இந்த சமுதாயத்திலே நாம் என்ன செய்தாலும் அது பிரயோஜனம் அளிக்க போவது கிடையாது இதனால் அடிப்படையாக மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இந்த சமுதாயத்துடைய வீழ்ச்சிக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடியதாக ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலி சொல்லம் சொன்ன முதல் காரணமும் கடைசி காரணமும் நினைச்சு பாருங்க இந்த சமுதாயத்துடைய வீழ்ச்சிக்கு முஸ்லிம் பணக்காரர்கள் யாரும் முதலாவது இல்லை என்று ஒருத்தன் சொல்றாண்டா தீர்வே எப்படி இருக்குது ரசூல்லா சொன்னதுக்கு எதிராக தீர்வே ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலி சொல்லம் சொன்னதற்கு எதிராக இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமி இந்த சமுதாயத்தை பார்க்கிற நேரத்தில் இஸ்லாமிய கண்ணோட்டத்தோடு முழுமையாக பார்க்கக்கூடிய இல்மை முதன் முதலாக இந்த சமுதாயத்தில் அல்லாஹு தாலா விதி தருள்வானாக إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد أنب الله سخوذر غلق الله رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وليه والكين عند يروت مون وردة غالت إليه نرأي فدي بنا إليه نسيقران عند إيمان يسودنا إليه إرپدتي كاتقران نبي طول أرغل ஒரு குறிப்பிட்ட அதாவது மக்காவுடைய வெற்றி மக்காவுடைய வெற்றிக்கு பின்னால் அன்சாரி தோழர்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள் இப்பொழுது எங்களது முயற்சியின் காரணமாக எங்களது உழைப்பின் காரணமாக எங்களது செலவழிப்பு எங்கள் தியாகத்தின் காரணமாக இஸ்லாம் இப்பொழுது என்ன செஞ்சுட்டு ஒரு இடத்த அடைஞ்சிட்டு இனி நம்ம கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் விஷயங்களை பார்த்து கொள்வோம் அப்படின்னு பேசிக் கொண்டார்கள் என்ன இனி கொஞ்சம் பிஸ்னஸ்
உங்களை நீங்களே அழிவின் பக்கம் இட்டு செல்ல வேண்டாம் உங்கள் கரங்களால் உங்களை அழித்துக் கொள்ள வேண்டாம் ஒரு முக்மினுக்கு அப்படி ஒரு கட்டவே வாழ்க்கையில கிடையாது எது பத்து வருஷம் இஸ்லாம் இன்னொரு பத்து வருஷம் என்னது பிசினஸ் இன்னொரு பத்து வருஷம் சமூகம் அப்படி இல்லை என்றைக்கும் மார்க்க ரீதியான சமூக உணர்வு மரணம் வரைக்கும் அவனுக்கு என்ன செய்யணும் இருக்கணும் வாழ்க்கையுடைய அந்த ஏற்ற தாழ்வுகள் போய்கொண்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த பகுதி என்ன செய்யணும் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதனால் அல்லாஹு தாலா என்ன செஞ்ச வசனத்தை இறக்கினான் நபித்தோழர்கள் அல்லாஹு தாலா மூன்று சந்தர்ப்பங்கள் நீங்கள் எப்பொழுதுமே இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய வீழ்ச்சி பெற்று வருகிற நேரத்தில் இந்த மூன்று சந்தர்ப்பங்களை எப்பொழுதும் யோசித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்று பதில் யுத்தம் இரண்டாவது அஹசாப் மூன்றாவது ஹுனை இந்த மூன்று யுத்தமும் அல்லாஹு தாலா நபித்தோழர்களுக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய படிப்பினை என்ன தெரியுமா ஈமான் பதில் யுத்தத்தில் உத்தா அவர்களுடைய ஏற்பாடுகள் மிக குறைவு அவருடைய தயாரிப்புகள் மிக குறைவு அவருடைய வளங்கள் மிக குறைவு ஈமான் மலை அளவுக்கு இருந்தது ஈமான் மலை அளவுக்கு இருந்தது வாழ்வு இல்லை எங்களுக்கு தேவை கிடையாது என்கின்ற லெவலில் என்ன செய்தது அந்த ஈமான் இருந்தது அல்லாஹு தாலா சொல்றான் அந்த ஈமான் உங்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு பலகீனம் இருப்பதை அல்லா அறிந்து கொண்டான் ஆரம்ப கால ஈமானிய பலம் உங்களிடத்தில் இல்லை என்று அல்லா சொன்னான் அன்புள்ள சகோதரர்களே அன்றைக்கு பத்து பேர் இருந்தா நூறு பேர் என்றா பத்து பேர் இருந்தா உங்க நீங்க நூறு பேரை சந்திப்பீங்க இன்றைக்கு அப்படி இல்லை என்று அல்லாஹு தாலா இன்றைக்கு அப்படி இல்லை அல்லா உங்களுக்கு கடமை என்ன செய்கிறான் குறைக்கிறான் என்று அல்லாஹு ரபுல் ஆலமி சொல்றான் அஹசாப் யுத்தம் அஹசாப் யுத்தம் எப்படி சஹாபாக்களுடைய உள்ளத்துல உறுதி இருந்தாலும் அப்படியே எதிரிகள் எல்லாம் முழுமையாக சுற்றி வளைத்திருந்த காரணத்தினால முனாபிகிங்கள் கொஞ்சம் பேர் பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்ன ஏ மதினா வாசிகளே முடிஞ்சது போயிருங்க இதோட அவங்களோட லைஃப் என்னது முடிஞ்சது முனாபிக்கீங்கள் சொன்னார்கள் மார்க்கத்தை நம்பி ஏமாந்துட்டாங்க மார்க்கத்தை நம்பி இப்படி உயிர் உடமை எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டாங்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அல்லாஹு தாலா சொல்ற நீங்கள் அதாவது அல்லாவை பற்றி லன்னல் ஜாகிலியா ஜாகிலிய எண்ணங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்பட்டது எதன் காரணமாக கிரௌட பார்த்துட்டு பதில் யுத்தத்தில் அது ஏற்படல பதில் யுத்தத்தில் உறுதியாக நின்றார்கள் ஆனால் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமியினுடைய உதவி என்ன செய்தது வந்தது இரண்டாவது மூன்றாவது என்ன தெரியுமா ஹுனைன் யுத்தம் தோல்வி அல்ல ஆரம்பத்திலே கொடுத்தான் ஹுனைன் யுத்தம் இருக்கிறது அது வந்து மக்கா வெற்றிக்கு பிறகுதானே மக்கா வெற்றி வந்த போற ரெண்டு கூட்டத்தை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் தகீப் ஹவாசின் இந்த கோத்திரத்தை பார்த்தா எப்படி இருக்கும் பெரிய ஒரு அச்சம் இருக்காது அந்த நேரத்தில் அவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னு சொன்னால் இது முடிஞ்சது அல்லாஹு தாலா சொல்றான் அதாவது உங்களது கிரவுட் உங்களுக்கு பெருமிதத்தை தந்தது உங்களுக்கு ஏற்பட்டது என்ன தெரியுமா உங்களோட கிரவுடின் மூலம் உங்களுக்கு பெருமிதம் நம்மளை யார் வெற்றி பெறுவது என்கின்ற ஒரு மனோநிலை உங்களுக்கு என்ன செய்தது ஏற்பட்டது உங்களுக்கு அது எந்த பிரயோஜனத்தையும் தரவில்லை உங்களுக்கு அது எந்த பிரயோஜனத்தையும் தரவில்லை அல்லாஹு தாலா சொல்றான் யார பார்த்து சொல்றான் நபித்தோழர்களை பார்த்து சொல்கிறான் இன்றைக்கு எங்கெல்லாம் முஸ்லிம் சமுதாயத்துடைய ஆன்மீக பலத்தில் பலகீனம் வருகிறதோ அங்கெல்லாம் எமது நம்பிக்கை எமது கிரௌடுக்கு போயிருக்கும் எமது பொருளாதாரத்துக்கு போயிருக்கும் எமது விளம்பரத்துக்கு போயிருக்கும் எம் சமுதாய அறிமுகத்துக்கு போயிருக்கும் அந்த மன திருப்திக்கு மாறிட்டா பலகீனம் என்ன செய்யும் உள்ளே வரும் எங்கெல்லாம் இறைவன் தான் என்கின்ற அந்த வார்த்தை வாயில் மட்டுமல்ல ஆள் மனதில் அப்படி உயிரோட்டமாக இரத்த நாளங்கள் எல்லாம் ஓடுவதை போன்று ஓடுகிறதோ அங்கெல்லாம் மிகப்பெரிய பலத்தையும் உறுதியை இந்த சமுதாயத்தை என்ன செய்யலாம் காணலாம் அன்புள்ள சகோதரர்களே அது எவரிடத்திலே வரும் இறைவனுக்காக என்று வாழக்கூடிய மக்களிடத்தில் தான் இது போன்ற குணங்கள் வரும் என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த சமுதாயத்துக்கு இன்றைக்கு முதல் தேவையானது என்ன தெரியுமா ஈமான் பற்றிய இல்ம் ஈமான் பற்றிய அறிவு ஈமான் என்னென்னதெல்லாம் செய்யும் என்பது பற்றிய அறிவு ஈமான் என்னென்னதெல்லாம் இந்த சமுதாயத்திலே செய்யும் ஈமானிய பலம் எவ்வளவு மிக உயர்ந்தது என்பதை பற்றிய செய்திகள் என்ன செய்ய வரவே நினைத்து பாருங்கள் சகோதரர்களே அப்துல்லா இபன் முபாரக் அவர்கள் தவாபு செய்துவிட்டு தண்ணீர் குடித்துக் கொண்டார் அப்துல்லா இபன் முபாரக் யார் இந்த சமுதாயத்திலே மிகப்பெரிய மார்க் அறிஞர் மிகப்பெரிய முஜாஹித் மிகப்பெரிய போராளி மிகப்பெரிய ஜாஹித் உலக பற்றின்மைக்கு முன்னுதாரணமாக சொல்லக்கூடிய அறிஞர்கள் அவர் ஒருவர் அவர் தவாபு செய்து பித்ரையை சொல்ல வருகிறேன் சின்ன விஷயமாக இருக்கலாம் அவங்களுடைய இல்ம் ஈமான் பற்றி அறிவை சொல்ல வருகிறேன் தவாப் எல்லாம் செய்து விட்டு தண்ணீர் உபய சம்சம் சம்சம் குடிக்கிற நேரத்தில் அவங்க பெரிய கிரௌடு வந்திருக்கும் அப்துல்லா முபாரக் யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்குமா தெரிஞ்சிருக்காது அந்த இடத்துல அவங்க எல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க அவர் தண்ணி குடிக்க போகிற நேரத்தில் மக்கள் எல்லாம் முட்டி மோதி அப்துல்லா பின் முபாரக் பக்கத்தில் என்ன செஞ்சிடுறாரு ஒதுக்கப்பட்டுறாரு 
ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு பக்கத்துக்கு அப்படியே என்ன செஞ்சிடறாரு அலைகழிக்கப்பட்டுறாரு அப்ப அவர் தன் நண்பரை பார்த்து சொல்றாரு இதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை இதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை நாம நம்மட ஊர்ல வாழ்றோமே அது வாழ்க்கை கிடையாது என்று சொன்னார்கள் எப்படி சொன்னாங்க அவங்களுக்கே இந்த நுழைஞ்சு வந்தது ஏன் மனசுல வந்து சங்கடம் வரல என்ன சொல்ற இதுதான் வாழ்க்கை எங்கெல்லாம் நீ அறிமுகமாகிறாயோ அது உனக்கு பித்னா எங்கெல்லாம் நீ அறிமுகமாகிறாயோ அது உனக்கு பித்னா இப்ப நீ வாழ்றாயே இந்த இடத்துல நடந்ததே இதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை என்று சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே அறிமுகத்தை பித்னா என்று நினைத்தவர்கள் எங்கள் சமுதாயத்தில் எத்தனை பேர் இருக்கிறோம் இல்லை ஆனா அவர்கள் விளங்கி வச்சிருந்தாங்க எவ்வளவு அறிமுகமாகிறோமோ அது பித்தனாடி மாம் ஷாபி அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் எழுதிய புத்திய புத்தகத்துடைய அறிவெல்லாம் இந்த சமுதாயத்திலே பரவி நான் எழுதிய செய்தி மறைந்தால் எவ்வளவு நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் என்று சொன்னார்கள் இந்த சமுதாயத்திலே நான் எழுதிய நூட்களுடைய அறிவெல்லாம் பரவி நான் எழுதியதாக என்ன செய்யக்கூடாது அது வராது என்று இருந்தால் நான் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் எதற்காக சொன்னார்கள் இஹ்லாஸுக்காக அப்துல்லாஹி பின் உமர் ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் ஒரு தீனார் தர்மம் செய்கிறார்கள் தர்மம் செய்த பின் நேரத்தில் அவரது மகன் அங்கே அவங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரர் சொல்கிறார் தக்கப்பல் அல்லாஹுமின் அல்லாஹுத்தால இந்த தர்மத்தை உங்களிடமிருந்து ஏற்றுக்கொள்வானாக என்று சொன்னார்கள் சொன்னவுடன் அப்துல்லா பின் உமர் ரதி அல்லாஹர் கண்ணீர் விட்டு அழுதார்கள் ஏன் நீங்க கண்ணீர் விட்டு அழுகிறீர்கள் இந்த துவாவுக்காக என்று கேட்ட நேரத்தில் சொன்னார்கள் வல்லாஹி அல்லாவின் மீது ஆணையாக லவ் அலிம் து அன் அல்லாஹ தக்கப்பல பின்னி தீனார் அவ் சலாத்தன் அவ் சதக்கத்தன் அவ் திர்ஹமன் ல அஹ்பப் துல் மௌத் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் என்னிடமிருந்து வாழ்க்கையை நான் செய்த தொழுகைகள் நோன்புகள் இவைகளில் எல்லாம் ஒரே ஒரு தீனாரை மட்டும் அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டான் என்ற அறிவு எனக்கு இருந்தால் நான் மரணத்தை விரும்பி இருப்பேன் ஏன் தெரியுமா இன்னமாய தக்பல் உல்லாஹு மினல் முத்தக்கையின் அல்லாஹு தாலா ஏற்றுக்கொள்வதெல்லாம் இறையச்சம் உடையவர்களிடம் இருந்துதான் எனவே ஒன்றை இறைவன் என்னிடமிருந்து ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் என்ன அர்த்தம் நான் முத்தக்கின் என்ற அர்த்தம் நான் மரணத்தை விரும்பி இருப்பேன் அது கூட எனக்கு என்ன தெரியாது என்று சொன்னார்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் எப்படி சிந்தனை இருந்தது எப்படி அவருடைய மனோநிலை இருந்தது என்பதை நினைத்து பாருங்கள் இஹ்லாஸ் தான் அவர்களை எப்பொழுதும் மேலோங்க செய்து கொண்டிருந்தது அப்துல்லா இபன் முபாரக் அவர்கள் அவரிடத்திலே ஒரு மனிதர் பிச்சை எடுக்க வருகிறார் பிச்சை எடுக்கிற வர நேரத்தில் அவர் வந்து என்ன செய்யறார் அவர் ஒரு தீனார் கொடுக்கிறார் கொடுத்த உடனே அவர் போன பின்னால பக்கத்துல ஒரு சொல்றாரு அவருக்கே ஒரு தீனார் கொடுத்தீங்க இவர் குணம் என்ன தெரியுமா பொறிக்காம சாப்பிட மாட்டாரு கொலிட்டியா மட்டும் தான் சாப்பாடு பிச்சையும் எடுப்பாரு பொறிச்சு தான் என்ன செய்வாரு சாப்பிடுவார் என்பது போல என்ன செய்யறாரு முறையிடலாம் உடனே அப்துல்லா மீன் பார்க்கிற சிந்தனை எப்படி மாறு தெரியுமா அப்படியா அப்ப நான் ஒரு ரெண்டு தீனார் கொடுத்திருக்க வேண்டுமே அப்படின்னு சொன்னார்கள் அப்படி என்றால் இது அவருக்கு போதாம போகுமே ஒரு ரெண்டு தீனார் கொடுத்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் பக்கத்திலே நம்மளுக்கு பொருளாதாரத்தை தடுப்பதற்காக யாராவது தூண்டினால் பயப்படுகின்ற உள்ளங்கள் தான் இன்று அதிகமாக இருப்பதை நீங்கள் காணலாம் முரண்படுகின்ற உள்ளங்கள் மாறி ஈமானிய பக்கம் யோசிக்கின்ற உள்ளங்களை நீ இந்த காலத்தை என்ன செய்ய முடியாது அதிகமாக காண முடியாது அன்புள்ள சகோதரர்களே ஈமான் பற்றிய அறிவு வழங்கப்பட வேண்டும் அடிக்கடி நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அன்புள்ள சகோதரர்களே அல் அல் முபில்லா அல் அல் முபி ஷரி அத்தில்லா இறக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது எப்படி இறைவனை பற்றி அறிவும் இறைவனது மார்க்கம் சட்டங்கள் பற்றி அறிவும் வேறு வேறு அது ரெண்டும் வேறு வேறு இறைவன் பற்றி அறிவு என்பது ஈமானோடு சம்பந்தப்பட்டது இறைவன் இறைவனுடைய சட்டங்கள் பற்றி அறிவு எல்லாம் ஈமானோடு சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது அது ஆரம்பத்தில் நான் சொல்லக்கூடிய இறைவன் பற்றி அறிவு இருந்தால்தான் இதுவும் அதுவும் என்ன செய்யும் ஒன்று சேரும் இறைவன் பற்றி அறிவு என்பது என்ன இறைவன் எப்படி இந்த உலகத்தை ஆளுகிறான் அவனது சுண்ணா என்ன அவன் யார் அவனது ஆற்றல் என்ன அவன் எப்படி செய்வான் அவன் எப்படி தண்டிப்பான் என்பதை பற்றி அறிவு இறைவன் பற்றிய மார்க் அறிவண்டா என்ன ஹலால் ஹராம் இது சுண்ணா எது வாஜிப் இது போன்றவைகள் சம்பந்தப்படாமல் இந்த சமுதாயத்தில் இந்த ஈமானிய அறிவு போதிக்கப்படாமல் ஒரு நாள் இந்த சமுதாயம் ஒரு எட்டு நகர முடியாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரசூலுல்லா சல்லா உலக சொன்னார்கள் உங்கள் மீது ஏற்படக்கூடிய எதிர்காலத்துடைய இழிவு இருக்கிறதே இது நீங்கள் மார்க்கத்துக்கு திரும்பி வருகின்ற வரைக்கும் அல்ல உங்களை விட்டு அதை அகற்ற மாட்டான் அந்த இழிவு உங்களிடத்தில் என்ன செய்யும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் சல்லத்தல்லாஹு அலைக்கும் சொன்னார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே அதனால் இயன்றளவு நமது குடும்பத்தில் இருந்தாலும் சரி நமது சூழலில் இருந்தாலும் சரி எப்பொழுதும் ஈமானிய அறிவை கொடுக்க நாங்கள் பழக வேண்டும் எப்படி மார்க்க அறிவை கொடுக்க பழகிறோமோ அதுபோல ஈமானுடைய பலம் இருக்கிறது அந்த ஈமானிய பலம் பற்றிய அறிவை இறைவனது அறிவை ஊட்டுவதன் மூலம் கொடுக்க பழக வேண்டும் அப்படி வளர்க்கப்படுகின்ற குழந்தைகளும் ஒரு சமுதாயமும் எம் சமுதாயத்தில் உருவாகும் என்றால் மட்டும்தான் இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய வீழ்ச்சி உயருமே